వెల్కమ్ టు అక్షరం ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మేము చేసే అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది అలానే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది నోబెల్ అవార్డ్స్ గూర్చి చర్చించుకుందాం రెండు వేల పద్దెనిమిది నోబెల్ అవార్డ్స్ మనం గత వీడియోలో నోబెల్ అంటే ఎవరు ఎన్ని శాస్త్రాల్లో బోకరిస్తారు ఎంతమంది భారతీయులకి నోబెల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి అనే వ్యంశ వ్యంశాలను వివరించడం జరిగింది ఈ వీడియోలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నోబెల్ అవార్డ్స్ వచ్చిన వారిని గురించి చర్చించుకుందాం నోబెల్ బహుమతులను ప్రతి సంవత్సరము ఆగస్టు నో అక్టోబర్ మొదటి వారంలో నుంచి అక్టోబర్ రెండవ వారం వరకు ప్రతిరోజు వరుసగా ఆరు రోజులు బోకరిస్తారు వీటిని ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ పదవ తారీఖున సర్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ వర్ధంతి సందర్భముగా బోకరించడం జరుగుతుంది అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఎనిమిది వరకు పన్నెండు మంది వ్యక్తులకి నోబెల్ అవార్డుని ప్రకటించడం జరిగింది వీరిలో ఆరుగురు అమెరికన్స్ ఉన్నారు అనగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నోబెల్ అవార్డ్స్ వచ్చిన వారు ఎక్కువగా ఏ దేశానికి చెందిన వారు ఉన్నారు అంటే అమెరికా మొత్తము పన్నెండు మందికి ప్రకటిస్తే వారిలో ఎని ఆరు మంది అమెరికన్స్ మాత్రమే ఉన్నారు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఒకటిన ఇద్దరు వ్యక్తులకి నోబెల్ బహుమతిని వైద్య రంగంలో ప్రకటించడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఒకటిన ఇద్దరు వ్యక్తులకి వైద్య రంగంలో నోబెల్ అవార్డుని ప్రకటించడం జరిగింది వారెవరనగా ఒకరు జేమ్స్ పి ఆలీసన్ జేమ్స్ పి ఆలీసన్ ఇతడు అమెరికాకు చెందినవాడు రెండు తాసుకు హోంజా జపాన్ రెండ వ్యక్తి తాసుకు హోంజా జపాన్ వీరిద్దరికీ రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఒకటిన వైద్య రంగంలో నోబెల్ అవార్డు ప్రకటించారు వీరు క్యాన్సర్ కణాలపై దాడి చేసేలా రోగ నిరోధక వ్యవస్థను క్రియాశీలము చేసినందుకు వీరికి ఈ అవార్డుని బహుకరించడం జరిగింది వీరికి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదిన స్వీడన్ రాజధాని నగరమైన స్టాక్ హోంలో నోబెల్ అవార్డుని బహుకరించారు ప్రైజ్ మనీ పదకొండు లక్షల అమెరికన్ డాలర్స్ అనగా ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు కోట్ల రూపాయలు బహుకరించడం జరిగింది వీరిద్దరికీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్గా ఈ అవార్డుని లో ప్రైజ్ మనీని బహుకరించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ రెండవ తేదీన ముగ్గురు వ్యక్తులకి భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డుని ప్రకటించడం జరిగింది వారెవరనగా 
ఒకరు ఆర్దర్ ఆస్కేన్ ఆర్దర్ ఆస్కేన్ అమెరికా రెండు గెరాడ్ మౌరు గెరాడ్ మౌరు ఫ్రాన్స్ గెరాడ్ మౌరు ఫ్రాన్స్ మూడు డోనా స్టిక్లాండ్ డోనా స్టిక్లాండ్ కెనడా వీరి ముగ్గురికి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ రెండున భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డుని ప్రకటించారు వీరు వీరు లేజర్ రంగంలో అత్యంత ఆవిష్కరణలు చేసినందుకు వీరికి అవార్డు ప్రకటించారు అనగా అనగా అధునాతన అధునాతన సాధనాల రూపకల్పనలో వీలు కలిగే ఐరన్ బీమ్స్ను కూడా తేలికగా రంధ్రాలు చేసే టెక్నాలజీని వీరు కనుగొన్నారు ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఆప్తమాలజిస్టులు కూడా అత్యంత తేలికగా ఐ ఆపరేషన్లు అనేవి చేయటానికి వీలు కలుగుతుంది వీరు ముగ్గురు ఈ అంశంపై పరిశోధన చేసినందుకు వీరికి అవార్డు ప్రకటించారు అయితే వీరికి అవార్డుని రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదిన బహుకరించారు ప్రైజ్ మనీలో యాభై శాతము ఆర్థర్ ఆస్కిన్ గారికి బౌకరి ప్రకట బౌకరించగా మిగిలిన ఇద్దరికి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు శాతము ప్రైజ్ ప్రైజ్ మనీని బౌకరించారు ఎందుకనగా ఈయన సీనియర్ శాస్త్రవేత్త వీరిద్దరూ ఈయన దగ్గర అసిస్టెంట్లుగా ఉన్నారు అయితే ఆర్థర్ ఆస్కిన్ నోబెల్ అవార్డు పొందిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు ఇతనికి తొంభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది గతంలో ఈ రికార్డు పొందిన వ్యక్తి లియోనిడ్ ఫ్యూరిచ్ ఇతనికి రెండు వేల ఏడులో అర్థశాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది అయితే అప్పటికి ఆయన వయసు తొంభై మూడు సంవత్సరాలు అయితే ఇతనికి వయసు తొంభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది కనుక నోబెల్ అవార్డు పొందిన అతి పెద్ద వయసుకుడు ఎవరు అని అడిగితే ఆర్థర్ ఆస్కేన్ అని చెప్పవచ్చును అంతేకాక డోనా స్టిక్లాండ్ ఈమె భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు పొందిన మూడవ మహిళగా గుర్తింపుని పొందారు ఈమె కెనడా దేశానికి చెందిన మహిళ అయితే భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు పొందిన మొదటి మహిళ మేడం క్యూరీ మేడం క్యూరీ గారికి పంతొమ్మిది వందల మూడులో భౌతిక శాస్త్రంలోను పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో రసాయనక శాస్త్రంలోను నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది ఈ రెండు శాస్త్రాలలో కూడా నోబెల్ అవార్డు పొందిన మొదటి మహిళ ఎవరండి అని అడిగితే మేడం క్యూరీ అని చెప్పవచ్చును అయితే ఈమె భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు పొందిన మొదటి మహిళగానే కాక రెండు సార్లు నోబెల్ అవార్డు పొందిన ఏకైక మహిళగా ప్రపంచ గుర్తింపుని పొందారు ఈమె పోలెండ్లో జన్మించారు ఫ్రాన్స్లో స్థిరపడిపోయారు అలానే నోబెల్ అవార్డు పొందిన 
రెండవ మహిళ భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు పొందిన రెండవ మహిళ జియో పెర్టి మేయర్ జియో పెట్టి మేయర్ ఈమెకు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది అమెరికా దేశానికి చెందిన మహిళ ఇలా ఇప్పటి వరకు భౌతిక శాస్త్రంలో ముగ్గురు మహిళలకు మాత్రమే నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది వారెవరనగా ఒకరు మేడం క్యూరీ పంతొమ్మిది వందల మూడులో వచ్చింది రెండు జియో పెట్టి మేయర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో వచ్చింది అలానే మూడవ మహిళ డోనా స్టిక్లాండ్ ఈమెకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది ఇలా నోబెల్ అవార్డు భౌతిక శాస్త్రంలో ఎంతమంది మహిళలకు ఎప్పటి వరకు వచ్చిందంటే ముగ్గురు మహిళలకు వచ్చింది అలానే రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మూడవ తేదీన ముగ్గురు వ్యక్తులకి నోబెల్ బహుమతిని రసాయన శాస్త్రంలో ప్రకటించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ మూడవ తేదీన ముగ్గురు వ్యక్తులకు రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డుని ప్రకటించారు వారెవరనగా ఒకరు ఫ్రాన్సిస్ హెచ్ ఆర్నాల్డ్ ఫ్రాన్సిస్ హెచ్ ఆర్నాల్డ్ అమెరికా ఫ్రాన్సిస్ హెచ్ ఆర్నాల్డ్ అమెరికా రెండు జార్జ్ పి స్మిత్ జార్జ్ పి స్మిత్ అమెరికా సర్ గ్రెగరీ పి వింటర్ బ్రిటన్ వీరి ముగ్గురికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు ప్రకటించారు వీరు జార్జి పి స్మిత్ గారు జీవ పరిణామ క్రమ సూత్రాలపై అధ్యయనం చేసినందుకు వీరికి అవార్డు ప్రకటించారు అలాగే జార్జ్ పి స్మిత్ సర్ గ్రెగరీ పి వింటర్ వీరిరువురు యాంటీబయాటిక్స్ మీద పరిశోధన చేసినందుకు వీరికి అవార్డుని ప్రకటించడం జరిగింది వీరికి ఈ అవార్డుని రెండు వేల పద్ పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదిన స్వీడన్ రాజధాని నగరమైన స్టాక్హోంలో బహుకరించారు ప్రైజ్ మనీ అందరికీ సమానంగా బహుకరించడం జరిగింది అయితే ఫ్రాన్సిస్ హెచ్ ఆర్నాల్డ్ రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు పొందిన మొదటి మహిళగా నన్ను ఐదవ మహిళగా గుర్తింపుని పొందారు అయితే రసాయన శాస్త్రంలో కూడా నోబెల్ అవార్డు వచ్చిన మొదటి మహిళగా గుర్తింపు పొందిన వారు మేడం మేరీ క్యూరీగా చెప్పవచ్చును అలానే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ నాలుగున సాహిత్యంలో నోబెల్ అవార్డు ప్రకటించవలసి ఉన్నది కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను ఏ శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు ప్రకటించలేదు మరియు బహుకరించలేదు అని అడిగితే సాహిత్యము అని చెప్పవచ్చును అది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను సాహిత్యంలో నోబెల్ అవార్డు బహుకరించలేదు బహుకరించినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ నాలుగున ప్రకటించవలసి ఉన్నది అలానే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఐదున ఇద్దరు వ్యక్తులకి నోబెల్ అవార్డుని శాంతిలో ప్రకటించడం జరిగింది వారెవరనగా ఒకరు మురాదు నదియా మురాదు నదియా ఈమె ఇరాక్ దేశానికి చెందిన మహిళ 
అలానే రెండు డాక్టర్ డెనిస్ మక్వీజ్ డెమోక్రటిక్ ఆఫ్ కాంగో వీరిద్దరికి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో శాంతిలో నోబెల్ బహుమతిని ప్రకటించడం జరిగింది వీరు అత్యాచార బాధితులకు అండగా నిలిచినందుకు వీరికి ఈ అవార్డుని బహుకరించడం జరిగింది అయితే మురాద్ నదియా గారు నాయకురాలే బాధితురాలై బాధితురాలే నాయకురాలై నోబెల్ అవార్డుని పొందారు అనగా ఇరాక్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రవాదులు ఇరాక్లోకి చొరబడి అక్కడ ఉన్న పురుషులను చంపి వారి భార్యలను పిల్లలను అందరినీ కూడా తీసుకువెళ్ళిపోయి అత్యాచార బాధితులుగా వారిపై అత్యాచారం చేశారు అయితే ఆ సమయంలో ఈమె ద లాస్ట్ గాల్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని రచించి పత్రికలకు విడుదల చేసి వారు చేస్తున్న ఆకృత్యాలను సమాజానికి తెలిసినట్లు చేశారు అంతేకాక డాక్టర్ డెనిస్ మక్వీస్ వీరిని వారి చరణించి రక్షించడమే కాకుండా వారికి వైద్య చికిత్సలు శస్త్ర చికిత్సలు చేసి వారి అభ్యున్నతికి చూరగన్నారు కనుక వీరిద్దరికి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదవ తారీఖున నోబెల్ అవార్డుని బహుకరించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది నో పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీన ఇద్దరు వ్యక్తులకు అర్థశాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు ప్రకటించారు వారెవరనగా ఒకరు విలియం డి నాడ్ హౌస్ ఒకరు విలియం డి నాడ్ హౌస్ రెండు పాల్ ఎం రోమర్ విలియం డి నాడ్ హౌస్ అమెరికా రెండు పాల్ ఎం రోవర్ అమెరికా వీరు వీరు వాతావరణ ఆవిష్కరణలను ఆర్థిక అభివృద్ధితో ఎలా అనుసంధానము చేయవచ్చునో అనే అంశంపై పరిశోధన చేసినందుకు వీరికి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు వీరికి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదవ తారీఖున నోబెల్ అవార్డుని బహుకరించడం జరిగింది ప్రైజ్ మనీ పదకొండు లక్షల అమెరికన్ డాలర్లు అనగా ఏడు పాయింట్ ఐదు మూడు ఐదు కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పవచ్చును ఈ విధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నోబెల్ అవార్డ్స్ని గురించి ఈ వీడియోలో చర్చించడం జరిగింది